నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రవణం శిక్షణ సంస్థను సందర్శించిన టీటీడీ చైర్మన్ శిక్షణ తీరును అభినందించిన సుధాకర్ యాదవ్ ఎలక్ట్రానిక్ డిస్ప్లే బోర్డుల్లో టీటీడీ ఆలయాల సమాచారం సమీక్ష సమావేశంలో ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశం తిరుపతిలో రామచంద్ర తీర్థకట్ట ఉత్సవం గోవిందరాజస్వామికి ఘనంగా ఆస్థానం తిరుపతి కోదండరామునికి సహస్ర కలసాభిషేకం పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో విశేష తిరుమంజనం ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రవణం ప్రాజెక్టు వినికిడి లోపం ఉన్న చిన్నారులకు ఉన్నతమైన శిక్షణ ఇస్తూ వారి విద్యాభివృద్ధికి ఎంతో తోడ్పాటును అందిస్తోందని టీటీడీ చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ తెలిపారు శనివారం తిరుపతిలోని శ్రవణం పాఠశాలను ఆయన తనిఖీ చేశారు శ్రవణం వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలకు ఓ వరం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల సామాజిక సేవకు నిలువెత్తు నిదర్శనం నోరారా అమ్మాని పిలవలేని చిన్నారులను తగిన శిక్షణతో మాటలు వచ్చేలా చేసే ఈ అద్భుత సంస్థను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ శనివారం ఉదయం సందర్శించారు ఇక్కడి చిన్నారులకు అందుతున్న శిక్షణను చూసి అబ్బురపడ్డారు రెండు వేల ఆరు డిసెంబర్ పదిహేనున టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో శ్రవణం ప్రాజెక్ట్ ఏర్పాటైంది ఇప్పటిదాకా సుమారు రెండు వందల ఎనభై మంది వినికిడి లోపం ఉన్న చిన్నారులను ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దారని ప్రస్తుతం నూట మంది చిన్నారులు శిక్షణ పొందుతున్నారనే విషయాన్ని టీటీడీ చైర్మన్ తెలుసుకున్నారు అలాగే చిన్నారులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులు సహాయకుల్లో ఒకరికి సౌకర్యాలన్నీ ఉచితంగా టీటీడీనే కల్పిస్తోందని సిబ్బంది చైర్మన్కు తెలిపారు శిక్షణ పూర్తయ్యాక రెండు బీటీ హియరింగ్ యంత్రాలను ఇస్తున్నట్టు చిన్నారులకు తమ వయసుకు తగ్గట్టు చదవడం రాయడం చిత్రలేఖనం గణితం సామాన్య సాంఘిక శాస్త్రాల్లో శిక్షణ అందించి వారిని సాధారణ పిల్లల్లా తీర్చిదిద్దుతున్న వైనాన్ని చైర్మన్ స్వయంగా పరిశీలించారు ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ శిక్షణ పొందుతున్న చిన్నారులు నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటున్న తీరును చూసిన సుధాకర్ యాదవ్ ఎంతో ముచ్చట పడ్డారు శ్రవణం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా జరుగుతున్న కార్యక్రమాల వివరాలను చైర్మన్ సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఓ చిన్నారి చైర్మన్కు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలను తెలుపుతూ గ్రీటింగ్ను అందించింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నటువంటి మా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో నుంచి ఇటువంటి పిల్లలకు శిక్షణ అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇది ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారుగా రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది ఫుల్ ట్రైనింగ్తో ఫుల్ సక్స సక్సెస్ఫుల్గా బయటికి పోవడం జరిగింది ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారము వెయ్యి మందికి ఒకరి రకంగా పుట్టా వస్తాను పుట్టిన తక్షణమే వారికి ఉన్నటువంటి ఇంటిమిషన్ ఇటువంటి శ్రవణ ప్రాజెక్టు తెలిపితేగిన ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్టు వలన ఆ పిల్లల్ని ఇక్కడే తీసుకొస్తేగిన వారికి బాగా ఐదు సంవత్సరాల లోపల కంప్లీట్ సక్సెస్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక్కొక్క టీచర్కు లక్ష రూపాయల వరకు ఖర్చు పెట్టి చెన్నైలో ట్రైనింగ్ చేసి వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ ఈ శిక్షణ ఇస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఉపాధ్యాయులు ఒక ఒత్తైతే వారి కోసం వాళ్ళ తల్లి కూడా వారికి మామూలు నార్మల్ స్థితి తీసుకొచ్చేకి మన శ్రవణం ప్రాజెక్టు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది మేము వాళ్ళ దగ్గర పని చూస్తే చాలా సంతోషం అనిపించింది తిరుమల తిరుపతి నుంచి ఏ సహాయం చేసేదానికి కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తాము ఇంకా మేము అందరికీ తెలియజేసేదంటే అందరు తెలుసుకోవాలా ఎవరైనా కూడా ఇటువంటి పిల్లలు చిన్న వయసులోనే పుట్టిన తక్షణం ఇది గ్రహిస్తేగిన ఇంకా క్లారిటీగా వాళ్ళకు మైండ్ బాగా పనిచేసి బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు వాళ్ళ ఓపిక చూస్తా అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి విద్యార్థి విద్యార్థినులు వాళ్ళు కూర్చోబెట్టుకొని అంత పేషెన్స్గా వారికి ఈ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ వాళ్ళు నార్మల్ స్థితి తీసుకురావడం అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంది చాలా సంతోషము తాను తమ బిడ్డలకు జన్మనిస్తే టీటీడీ శ్రవణం ప్రాజెక్ట్ పునర్జన్మనిచ్చిందని ఇక్కడి సౌకర్యాలు విద్యాబోధన ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉన్నాయని చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు 
తమ అభిప్రాయాలను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో పంచుకున్నారు మాకు మా అబ్బాయి ఇలా మాట్లాడు కనీసం ఇలా లాస్ ఉంది కనీసం నన్ను అమ్మ అని కూడా పిలవలేదంటే మేము అసలు చాలా బాధపడ్డాం అనమాట నేను బిడ్డకు జన్మనిచ్చాను కానీ నా బిడ్డ దగ్గర అమ్మ అని పిలిపించుకోలేకపోతున్నానే అని చాలా బాధపడ్డాం మేము తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాం తర్వాత మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాం నా బిడ్డ రెండు నెలలకి నన్ను అమ్మ అని పిలిచాడు మేము జన్మనిస్తే ఈ శ్రవణ సంస్థ మా బిడ్డకి పునర్జన్మనిచ్చింది ఇప్పుడు నా బిడ్డ నార్మల్ స్కూల్లో ఎన్ని పదాలు కొత్త పదవి ఇచ్చినా కానీ చూపిస్తే చదవగలుగుతున్నాడు చెప్పగలుగుతున్నాడు మేము కడప నుంచి వచ్చాము మా పేరు వెంకటలక్ష్మి మా అబ్బాయి పేరు రాకేష్ రెండున్నర సంవత్సరం ఉన్నప్పుడు మా బాబుకి లాస్ అని తెలుసుకున్నాము చాలా బాధపడ్డాము ఇంట్లో ఆరు నెలలు ఇంటికాడ నిలిచిపోయినాము తర్వాత ఇక్కడ టీటీడీ ఛానల్లో చూసాము ఓ ఇక్కడ ఇలా ఉందా అనేసి ఇక్కడ మూడు సంవత్సరాలకు తీసుకొని వచ్చాము తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత పర్వాలేదు బాబు జాయిన్ చేయించుకుంటాము అలా అనేసి మేడం వాళ్ళు జాయిన్ చే చేపించుకున్నారు పిల్లోడు బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నాడు హీరింగ్ ఏడు ఇచ్చాడు బా బాడీ మిషన్స్ ఇచ్చారు మేడం వాళ్ళు అది పెట్టుకొని మేము బాగా డెవలప్ చేసుకుంటున్నాము అయిపోతుంది మాది ఈ సంవత్సరం ఇంటిగ్రేడ్ బాగా చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు లాంగ్వేజ్ బాగా చెప్తున్నాడు పాప పేరు ప్రణీత నా పేరు సువర్ణ మేము విజయవాడ నుంచి వచ్చాము అయిగో మునుపు అమ్మ అన్న అత్త ఇలా రెండు అక్షరాలు మాట్లే మాట్లాడేది మేము వచ్చి టూ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పుడు అడగడమే కాకుండా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఏం చేస్తున్నావు ఇలా అన్ని రకాలు మాట్లాడటమే కాకుండా ఎదురు ప్రశ్నలు కూడా అడుగుతుంది దీని అన్నిటికీ కారణం శ్రవణం దేవస్థానమే దానికి మేము చాలా రుణపడి ఉన్నాం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లోని టిటిడి అనుబంధ ఆలయాల సమాచారాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డిస్ప్లే బోర్డుల ద్వారా భక్తులకు తెలియజేయాలని టిటిడి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని పరిపాలన భవనంలో శనివారం ఆయన టిటిడి జేఈఓ పోల భాస్కర్ తో కలిసి సీనియర్ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు సర్వదర్శనం దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టోకెన్లను పొందిన భక్తులు వారికి కేటాయించిన సమయంలోని క్యూ కాంప్లెక్స్ లేకు చేరుకునేలా తిరుమలలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు అలాగే తిరుమలలో రద్దీ రోజుల్లో భక్తులు లగేజీని ఎక్కడ డిపాజిట్ చేయాలి ఎక్కడ తిరిగి పొందాలనే విషయాలను స్పష్టంగా డిస్ప్లే బోర్డుల ద్వారా భక్తులకు తెలియజేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు రథసప్తమి నాటికి మారవీధుల్లో ఎస్వీబీసీ రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ సీసీటీవీ వైర్లు బయటకు కనిపించకుండా భూగర్భ కేబుల్ వ్యవస్థను పూర్తి చేయాలని ఇంజనీరింగ్ విభాగం అధికారుల్ని ఆదేశించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో నిర్వహిస్తున్న శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవాల్లో పాల్గొనే భక్తులకు ఉచితంగా ఆయా భాషల సప్తగిరి మాస పత్రికలను ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలను పంపిణీ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఇక యువతకు హిందూ సంస్కృతి సంప్రదాయాల గురించి పండుగలు వాటి విశిష్టతతో పాటు ప్రజలకు యోగా ప్రాముఖ్యత తెలియజేసేలా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో ప్రత్యేక కథనాలు ప్రసారం చేయాలని ఈవో సూచించారు వచ్చే ఏడాది నుంచి ఆన్లైన్లో టీటీడీ డైరీలు క్యాలెండర్లు బుక్ చేసుకునే భక్తులకు మరింత వేగంగా సులభతరంగా పోస్టర్ శాఖ ద్వారా బట్వాడా చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు తిరుపతిలోని రామచంద్ర తీర్థకట్ట ఉత్సవం శనివారం ఘనంగా జరిగింది తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో జనవరి ఏడు నుంచి పదమూడవ తేదీ వరకు శ్రీ ఆండాల అమ్మవారికి నీరాటోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి నీరాటోత్సవాలు జరిగే ఏడు రోజులు గోదాదేవి అమ్మవారికి రామచంద్ర పుష్కరిణి వద్ద వేడి నీటితో అభిషేకం నిర్వహించి ఆస్థానం జరపడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని పల్లకిపై కొలువు తెచ్చి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల గుండా రామచంద్ర పుష్కరిణి వద్దకు తీసుకువచ్చి కొలువు తెచ్చారు అక్కడ అర్చకులు సంప్రదాయబద్దంగా ఆస్థానం నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారు ఊరేగింపుగా గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారి తిరుచ్చేసేవ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి శనివారం స్వామివారికి తిరుచ్చేసేవను నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని కొలువు తీర్చి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు తిరుచిపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించి స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు
తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో సహస్రకల అభిషేకం ఘనంగా జరిగింది అమావాస్యను పురస్కరించుకుని ప్రతి మాసం ఈ ఆలయంలో ఉత్సవమూర్తులకు సహస్ర కల సభిషేకాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండరాముల వారి కౌతుక మూర్తులను విశ్వక్సేండు చక్ర తాళ్వార్లను ఆలయ మహామండపంలో కొలువదీర్చారు ఆపై అర్చకులు కలస స్థాపన కలస పూజ పుణ్య హవాచనం విశ్వక్సేన ఆరాధన అగ్ని ప్రతిష్ట తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు ఆపై పంచామృత పరుమల ద్రవ్యాలతో పాటు సహస్ర కలశాలలోని పవిత్ర జలాలతో అభిషేకాన్ని ఆగముఖంగా నిర్వహించారు అనంతరం పసుపు చందనాలతోనూ తులసి మాలలతో అలంకరించి ప్రధాన కలశ జలంతో అభిషేకించాక నక్షత్ర హారతి కుంభహారతి మహామంగళ హారతి సమర్పించారు శ్రవణం మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న మహాసంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరు మండలంలోని వేల్కూరులో వీరాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో స్నపన తీర్మంచనాన్ని వేడుకగా జరిపారు తొలుత మూలమూర్తులకు అభిషేకాలు నిర్వహించాక నవకలస స్థాపన గావించి సీతారామ లక్ష్మణ హనుమంత చక్ర తాళ్వారుల ఉత్సవమూర్తులను స్నానపీఠంపై కొలువదీర్చారు తదుపరి పాలు పెరుగు తేనె పసుపు చందనాలతో విశేషంగా స్నపన తీర్మంచన సేవలు జరిపి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు ఇక చిత్తూరు సమీపంలోని మిట్టూరులో శ్రీ పటాభిరామ భజన మందిరంలోని వీరాంజనేయ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు స్వామివారికి అభిషేక సేవను జరిపాక వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో అలంకరించారు నాగవల్లి తులసి దళాలతో అష్టోత్తరాలను జరిపారు చివరిగా మహామంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు వీరాంజనేయుడిని దర్శించుకుని తరించారు ఒంగోలు రామానుజ కూటమిలో ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని నారసింహ యజ్ఞం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది లోక కళ్యాణార్థం ఈ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించారు ఈ మేరకు వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా హోమగుండాన్ని ఏర్పాటు చేశారు వేద మంత్రోచ్చారాల నడుమ ఆద్యంతం హోమ కార్యక్రమాలు భక్తి ప్రపత్తులతో సాగాయి భక్తులు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేస్తూ హోమగుండానికి నమస్సులు సమర్పించారు ఇక ఒంగోలు శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో ధనుర్మాసోత్సవాలు నయన మనోహరంగా సాగుతున్నాయి భక్తులందరినీ చల్లగా కాపాడి అమ్మవారిని శరణు వేడుతూ ఉదయాత్ పూర్వమే సకల సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి పల్లకి ఉత్సవాన్ని కన్నుల పండుగగా జరిపారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆద్యంతం పల్లకి సేవ రమణీయంగా సాగింది ధనుర్మాసాన భక్తుల నిత్య పూజలతో శ్రీ వెంకటేశ్వరాలయాలు కలకలలాడుతున్నాయి విజయనగరంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలను ఘనంగా జరుపుతున్నారు స్వామివారిని తులసి మాలలు వివిధ వర్ణమయ పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించారు ఆపై పలు రకాల పుష్పాలతో స్వామివారికి అష్టోత్తర శతనామార్చన నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఉపాలయంలో గోదాదేవికి కుంకుమార్చనలు చేసి తిరుప్పావై పాసుర పట్టణంతో హారతులు అందించారు భక్తులు గోవిందనామస్వామి 
స్మరణతో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని గోదాదేవిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల గుడిపాడి గడ్డలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రాతకాల పూజలు ఘనంగా జరిగాయి పవిత్ర ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారిని అర్చించి పుష్పమాలలు వెండి కవచాలతో చూడచక్కగా అలంకరించారు భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించి తీర్థ ప్రసాద వితరణ చేశారు వరంగల్ గోవిందాద్రిపై కొలువైన శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి సన్నిధిలో ఉపాలయంగా భాసెలుతున్న శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి వారికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి తమలపాకులతో అర్చనలు జరిపి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణంతో అభయాంజనేయుడిని దర్శించుకుని తమ భయాలు తొలగించమని వేడుకున్నారు సికింద్రాబాద్ ముషీరాబాద్ లోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో సరస్వతి హోమం నిర్వహించారు మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో సరస్వతి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు ముందుగా సరస్వతి అమ్మవారికి అభిషేకాలు చేసి స్వర్ణభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పమాలలతో అలంకరించారు దివ్యాలంకార శోభతో అలరారుతున్న జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారికి అర్చకులు సహస్రనామార్చనలు చేశారు యాగశాలలో వేద పండితులు వేదోక్తంగా సరస్వతి యాగాన్ని జరిపారు జ్ఞాన ప్రసూనాంబికాదేవి సమేతంగా వాయులింగేశ్వరుడు కొలువైన శ్రీకాళహస్తిలో అమావాస్య ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది మార్గశిర మాసం అమావాస్యను పురస్కరించుకుని స్వామి అమ్మవార్లను ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో కొలువు తీర్చారు బంగారు ఆభరణాలు పుష్ప మాలలతో ఉత్సవమూర్తులను అలంకరించి పళ్ళకిపై వేంచేపు చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు ఆది దంపతులను సేవించి తన్మయులయ్యారు చిత్తూరు పాత బస్టాండ్ వద్ద నిలవైన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు జరిగాయి ఏటా మార్గశిర మాసం అమావాస్య రోజును ఈ ఆలయంలో హనుమాన్ జయంతిగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలు వర్ణమయ పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించారు ఉత్సవంలో ముందుగా ఆలయంలోని సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తికి పూజలు చేశారు తరువాత ఆంజనేయ స్వామికి విశేష అభిషేకాలు జరిపి వెండి కవచ ధారణ చేసి తులసి తమలపాకులతో అర్చించారు ఉత్సవమూర్తిని దశభుజ ఆంజనేయ స్వామిగా అలంకరించి అర్చించారు భక్తులు దాసభక్తుని సేవలో పరవసులయ్యారు అనంతపురం శివారు ప్రాంతం శారదా నగర్ లోని శృంగేరి శంకర మఠం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లింది ఆహ్లాదకర వాతావరణం నడుమ పచ్చటి వృక్ష జాతుల నడుమ నెలవైన మఠంలో మార్గశిర మాసోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ శారదా అమ్మవారికి నిర్వహించిన లక్ష పుష్పార్చన భక్తులకు తన్మయత్వాన్ని ప్రసాదించింది వర్ణమయ పుష్ప జాతులతో అష్టోత్తరాలు సహస్రనామాలను పారాయణం చేస్తూ అమ్మవారికి పుష్పార్చన నిర్వహించి భక్తులకు దర్శనం భాగ్యం కల్పించారు కుసుమాల్ లో కల్పవల్లిని దర్శించుకుని భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు విజయవాడ ముత్యాలంపాడులోని శ్రీ శివకేశవ స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు విశేష అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో భక్తులు పరవసులయ్యారు ముందుగా స్వామివారికి నిత్య పూజలు చేసి స్వర్ణ రత్న ఖచిత వజ్ర వైడూర్యాలు తులసి మాలలు పుష్ప మాలలతో వైభవపేతంగా అలంకరించారు అనంతరం ధూప దీప నివేదనలు అర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే విజయవాడలోని పావన కృష్ణ తీరంలో నెలవైన శ్రీ శనిశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది మార్గశిర మాసం శనివారం అమావాస్య కావడంతో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు శనీశ్వరాలయానికి తరలివచ్చారు స్వయంగా శనీశ్వరుడికి తైలాభిషేకాలను జరుపుకుని భక్తులు దోష పరిహారార్థం పూజలు జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని క్యూలైన్లు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలో నెలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ధనుర్మాస పూజలు కన్నుల పండుగ జరిగాయి ఉదయాత్ పూర్వమే స్వామివారికి అభిషేక ఆరాధనలు జరిపి పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించారు తిరుప్పావై పారాయణం చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వామివారిని సేవించి పరవసులయ్యారు మెదక్ లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల సందర్భంగా స్వామివారికి తిరుప్పా వైపాసుర పారాయణంతో పాటు గ్రామోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఉత్సవమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి పలకిపై కొలువ తెచ్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు మహిళలు దీపాలు వెలిగించుకుని స్వామివారి ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు ఇక సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణ ఖేడ్ మండలం పంచగామలోని శనీశ్వరాలయంలో తైలాభిషేకాలు జరిగాయి త్రయోదశి నాడు శనీశ్వరుడికి తైలాభిషేకాలు జరుపుకున్న వీక్షించిన దోషాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం ఈ సందర్భంగా అర్చకులు స్వామివారికి తైలాభిషేకాలు జరిపి నల్లటి వస్త్రం నల్ల నువ్వులు సమర్పించారు భక్తులు శనీశ్వరుని దర్శించి దోష పరిహారార్థం పూజలు జరుపుకున్నారు 
నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి మండలం జనకంపేట లోని శ్రీ లక్ష్మి నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి విశిష్టమైన మార్గశిర మాసాన స్వామివారిని దర్శించుకునే భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు కలకలలాడాయి ఆలయ ఆవరణలోని పుష్కరిణిలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి లక్ష్మి నృసింహస్వామివారి దర్శనార్థం బారులు తీరారు స్వామివారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే నిజామాబాద్ లోని శ్రీ గోల్ హనుమాన్ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి మార్గశిర మాసం అమావాస్యను పురస్కరించుకుని రామబంటు శ్రీ ఆంజనేయస్వామి వారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత హనుమాన్ దండకాన్ని పారాయణం చేస్తూ ఆకు పూజలు చేశారు భక్తులు జై హనుమాన్ స్మరణలతో పులకించారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది చెన్నైకి చెందిన శుభశ్రీ శశిధర్ బృందం ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం శ్రీవారి భక్తులకు నేత్రానందాన్ని కలిగించింది హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలోని కళావేదికపై భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది భక్తి ప్రవాహం శీర్షికన సుభాషిణి గిరిధర్ బృందం ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం ఆకట్టుకుంది తిరుపతి సమీపంలోని అకారం పల్లిలో శనివారం హరినామ సంకీర్తన వీణులు విందుగా సాగింది ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి శనివారం హరినామ సంకీర్తన నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా ఇక్కడి రామాలయంలో సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తరువాత రష్యాకు చెందిన భక్తులు పురవీధుల్లో హరినామ సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ భజనలు చేస్తూ భక్తుల్లో ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహాన్ని నింపారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ